，你们看看，他这是什么意思啊？好了，不好了，哎，哎，哎，高一点，高一点，高一点，好，哎，好得了，摆账了啊，让一让，让一让，哎，落轿，落轿。怎么样？哎，你们看见没有？啊，这铺子的名号并没有变，可这周子把米给去掉了，哈哈，真是太有意思了啊！你说这是？小姐，公公公公公公公公周铺啊？<笑>那咱们去看看。哎，小姐，你看什么呢？哎，坠儿，你说那个拿扇子的人是谁呀、啊？哪个？哦，是个过路的吧？那旁边的人是谁呢？是家眷呗，一个太太，一个丫鬟，两个仆人。哎，你怎么知道是太太？那么美的人，穿那么华贵的衣裳，不是太太，那是什么？你就知道是太太。嗯、走吧，起轿，快点。小桃红，这儿的姑娘也真怪啊，都坐轿子里逛街呢。大概一个地方一个风俗吧。好了，差不多了。哎，请问一句，啊、您这周字五米，就剩下俩公子，是不是要改买卖呀、啊？改买卖？改什么买卖啊？我为什么改买卖啊？真奇怪了，我这周都快卖不起了，还能卖什么呀？真是笑话，老板，小爷，别理他，他可不像卖粥的，倒像是卖枪药的。哎，都说江南人无能软语，这位说话怎么那么冲啊？行了，穷拿的，穷人长脾气，富人攻善气、嗯。那咱们呢？呃，咱们呢？嗯，咱们是。闲人生闲气，<笑>下来吧，下来吧，下来吧，下来！哎，<笑>我看呢，真要生回闲气也不容易。走，咱们进去看看。他要卖弓呢，咱就买张弓；他要卖粥呢，咱就喝碗粥啊。哎，哎，走走走走走。怎么总想着喝粥啊？哎，一柱子，这不能怨别人，这都是您在五连县给做下的毛病。<笑>哦，这回出来也是喝了粥才出来的。哎，<笑>哎，啊，咱们进去看看。哎，走，走。哎，掌柜的，这匾换的好啊，刚换完就来了客人了。哎，几位，几位，坐坐坐，来坐。哎，等等等等、啊，你们这卖的那个什么，呃。弓箭呢？你拿搞什么搞啊？啊，我们这儿不是卖弓箭的，粥知道吧？稀饭比你知道。这几位都是喝粥的祖师爷，既是卖粥，把粥拿出来给我们每人一碗，去吧。哎，好嘞。几位客官，来来来来，坐。北方的客人，坐。喝粥的祖师爷，五碗粥。哎，请先等等。你们这儿除了粥，还有别的吃食没有啊？实话对你说吧，我们这儿只卖粥，别的什么都没有。相爷，咱换个地方吧，他这什么都没有，就卖粥。哎，既然来了，能喝上一碗好粥，也是件不容易的事儿。就这儿吧。哎。哎。都有什么粥啊？啊，有米粥、八宝粥、皮蛋粥、菜粥、白粥，不知几位爷。喝什么粥啊？八宝粥啊！好，五碗八宝粥。好嘞，五碗八宝粥。粥来了，这位爷，啊，这是您的爷，啊，这位爷，这是您的。掌柜的，我打扰一下。嗯、啊，客官有话请讲。您这是什么粥啊？好、哦，这个呀，这个是八宝粥。哈，那我再问一下，为何粥中无米啊？不瞒客官说啊，这实在是自嘲啊。哎，生意不景气啊。
百年老号难以维持，断吹欠账，这如同粥铺无米呀、啊！哎，所以你更换的牌匾上“粥字无米”，可是苏州乃鱼米之乡，怎么会是这样呢？我给几位唱一段评词。慢慢的说给大家听。高寿胜利，花门北，一家族破事拉的。我知道你看上那位爷了，可是你让我到哪打听啊？那么大一个街，每天照面的不是一千一万的，谁能说说碰就能碰上了？再说了，嗯，我说出来你可不要不高兴啊！你没有看见他带着太太吗？哼，咱们晚了不是？这情字怎么会有早晚呢？哎呀，我的小姐呀、啊，你咋连礼也不讲了？人家已经做了太太了，你怎么能过去跟人家说，你不能是太太，那太太该是我当的？这话，你别以为我说不出口。坏了坏了，这哪像府台大小姐的样啊？咱有脾气，有的不是地方啊。说了要是过客呢，就这一天，就这么一会儿。现在人家早出城了，你让我到哪儿去找啊？那么悠闲的样子，怎么会是过客呢？就那么一会儿功夫，就让我碰上了，还是有缘？天天碰的人多呢，怎么就单单他有个缘呀？我不去。悠悠还哭了。行，我去，我去。嗯，那我到哪打去？我也不知道他在哪。嗯，好好好好，嗯，好，真是有味道。是啊，唱的不错，啊、师傅唱的真是百转回肠啊。啊，不不不不，底气没有了，心气也没有原来高了，哎。苍凉，多于天润呐、啊。老先生，您一直在这粥铺吗？哎，呃，这个正源粥铺开了三代了，在这昌门一带是很有名气的。呃，原来的光景今天是看不到了。呃，每天早上，呃，喝茶的，呃，吃点心的。吃粥的是络绎不绝呀，呃，算起来，我跟了他们有四十七年了，给客人们唱评弹，养家糊口啊。哦，啊啊，哎，慢，我不是这个意思，四十七年下来，就是这几年。是越来越不景气了哦。为什么呀？说句大不敬的话，左右不平啊！啊、哦，怎么个左右不平呢？呃，这不说也罢，不说也罢。呃，吃吃粥，吃粥。给老婆要一碗粥。哎，掌柜的。哎，不必。呃，倘若你们粥吃不了。我端走一碗，呃，行，都端走吧啊，给您，哎，呃，我帮着您，哎，谢谢，哎，谢谢，谢谢。怎么，你还要带回去啊？哎，家里面
还有老的少的等着吃呢。啊啊。这些东西他要带走吗？他说家里边上有老的，下有小的。爷，咱走吧。这情景在宫里一辈子也见不到。哎，伙计，哎，你过来一下。这位爷，您吩咐吧。这周铺，反正已经开不下去了。你替我问问你们掌柜的，他有心出让没有？呃，出是出，就怕您收不起啊。为什么？欠着外债呢。欠多少？呃，二百多两银子呢。哦，你告诉他，我替他还。啊，这好啊。我跟他说说去啊，去吧。哎，掌柜的，呃，不不，别说了，我都听见了。你说这是真的吗？我一直以为他算账呢。阿弥陀佛，江南人都这样。<笑>我说今天换表换对了吧？今天咱们碰见一个大……<笑>他想说咱们是大头。嗯，待会儿您别说话，我来。嗯，这大头什么意思？嗯，就是容易上当受骗、好蒙的人。哦，哼哼，大头，我看呢，也只有朕当得起这一称呼了。哎呦，真是！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈
算出来了。哎，多少？你是问赔了多少，还是赚了多少？嘿，遗嘱子真会说笑话，做买卖当然为了赚了。别人开买卖是为了赚钱，咱们不一样。今天啊，一共净赔了五十六两七。五十六两，怎么赔这么多呀？哼，你们听着，核桃仁三十斤银五两，绿小豆二十斤四两，芸豆桂圆各十斤八两。薏米仁儿、花生仁儿各二十斤六两，红枣、蜜饯各八两七两，这是五米的八宝八样东西，再加上柴火费，还有锅碗瓢勺、桌椅板凳，还没算呢，人工也没算，光成本。哦，对了，还有灵芝和当归，嗯，净赔了五十六两七。好，我看赔的不多，啊。才五十多两银子，哎，让那么多人高兴一回，有意思。你看他们吃的多开心呢。还有，今儿个朕是平生第一次端粥，原来别说给别人端了，朕自个儿的粥都没有端过呀。那感觉很温暖。<笑>朕啊，今儿个是第一次端粥，就把碗给摔了。你看他们喊什么？他们喊“岁岁平安”<笑>。我看就这四个字，他就值五百两银子。平安多好啊！嗯，朕这一辈子就喜欢看人家高兴。好，我看赔的好啊，好。<笑>嗯，您倒高兴了，我们累，啊啊，累了也高兴。累了也高兴，小桃红，带我们上去吧。这位客人，今天粥没了，明天早起吧。嗯，这儿谁主事儿啊？哦，我。你过来。哎、啊嗯，小姐，您有什么吩咐？你会开买卖吗？一点规矩都不懂，啊、哪有客人进来，女的先开口说话的？哎，嗯，呃，我们新学不会开买卖，有什么不周到的，您提提。就这么一间大堂啊？哎，就这一间大堂，您瞧，就这几张桌子。那怎么行呢？万一来个大宅门的女眷想喝碗粥，连个回避的地方都没有，岂不是乱了礼数吗？嘿嘿，我们都不怕。这苏州城里，哪来那么大的宅门呢？哪那么多理儿？要是不方便，我们熬好了粥给您送家去。是你送呢，还是他送啊？他，哎，呃，我送，我送，呃，他是我们掌柜的。你送不行，他送还可以。掌柜的怎么可以送粥呢？那这么着吧，在这儿开个雅间，真有个女眷什么的来了，不便在外面吃，就在里面伺候吧。哎呀，我开他开个雅间又得花钱，我们在这待的时间也是待不长啊。你们不会刚来就走吧？谁说我们是刚来的？你怎么知道我们刚来就走？那更得快点了，明天备不住就要用呢。钱嘛，你别愁，我给你想办法。哎，对了，里面得清雅点儿，摆上几盆兰花，摆上几张坤椅，别弄这些粗傻的家具。嗯啊，是，哎哎，哎，这是什么大户人家呀？我在京城也没见过这么拿架子的人呢。哎，我觉得有意思啊。他好像比咱们还不在乎钱呢。不是说苏州连粥都喝不上了吗？小桃红，我怎么又觉得不太对了？三德子多理他。哎，这光我是
什么事啊？这是。物以类聚，嗯，臭和尚。哎，对对对，摆好，摆好，岳父大人，立着摆。哎，岳父大人，哎，那放箱子，哎哎嘿、哎，哎，怎么？哎，那那那放好，忙什么呢？哎呀，好好的收拾干嘛呀？哎呀，这书房该放书啊，就得放书啊！哎，小心小心！哎呀，哎，哎呀，您是怕是听什么风声了吧？什么风声？我怕什么风声？我朱国志为官多少年，光明磊落。你什么时候见我是听着风声过日子的官呢？您说的一点也不错。不过您要知道，我给您说一声，于世龙可是被贬了江宁巡抚，说着话就要来苏州了。哎，他来他的苏州，我住我的苏州。他待的长呢，我就陪陪他；他待的短呢，我就送送他。哎。岳父大人，我我不是这个意思，我我是哎，那放的不对啊，筐里放筐里，我是说那偷，啊，哎，你得小心着点啊，岳父大人，嗯，您现在不把他处置喽，要到时候生事儿，哎，你呀、啊、就沉不住气。他是钦差巡抚不错，你有的巡他才会巡你，你没得巡他巡你做什么？哼，我有什么可怕的？我在企业。我跟您不一样，我觉得你要注意点儿。那几户士绅不会这么善罢甘休的。哎，我是满人，满人有另外一条线儿，哼，管也不是这么个管法。哎，你再说说，他一句话都没有说吗？没说。看着架子不大，其实架子可大呢，天根本不热。他还张开把扇子摇啊摇的，我看他呀，不像是买卖人，倒像是读过书的秀才。再高了也不像，嗯，顶多是个秀才。或再高点儿，你倒挺会看相的啊。官儿，可不像官儿，没做官儿的那种酸劲儿。哎，倒是有点像。像什么？像戏台上穿龙袍的皇上，越说越没边儿了。皇上怎么能开粥铺呀？哎，他那个，他什么呀？那个女眷怎么样？你可能还真说对了。我呀，故意的撞了那女眷一下。你猜怎么着？他摇着扇子一动没动。我想，要是郑太太呀。他脸上该显出不高兴了，要不是太太，我看呐，他也是个姨太太。这就对了，小姐，你呀，真巴不得人家没关系，可能吗？我就见过他这么一次，就觉得是前世认识似的。今世能在一起，就算是死，呸呸呸，怎么说这么不吉利的话？快吐三口！来人呐！这几更天了？三更天了。哦。这儿离苏州还有几天的路、啊？快走三天，慢走四天。这一带有什么古迹吗？我们盘桓两天再走吧。啊，走一天就到扬州了，不如到了扬州，再盘桓吧。也好。总之，苏州我们不急着去。你说呢？哎、这背部棋真是这么回事儿。<笑>我就，哎。嘿，嘿，我说，买卖换人了。对呀，二位爷，您先看看匾，两个工字，中间五米，我们这儿卖的是五米八宝粥。哦，哎呀，您别愣着了，快里边请吧，来客人了。嗯，走走走，请。
，三德子，来客人了，招呼。哎哎哎哎，来了来了。哎呦，二位爷，哎哎，二位爷，二位爷，哎，这坐这坐。您二位这是喝粥啊，还是？粥也喝，人也看，起个点。哎，叫那位姑娘来伺候我们哥俩。嗨嗨嗨，这不谁都一样，来来来，一样啊。啊您坐，哎，怎么会是一样啊？秀色可餐这句话你听说过吗？哎，看着秀色，方才可餐，啊，要不哪有食欲呀、啊？去去去去，躲开躲开，去去去去去，叫去啊！哎呀，哎呀，你看，哎呀，你来了，哎，哎呀，有酒，有酒吗？有酒啊，这有菜吗？当然有菜了。啊，这个捡点好菜、好酒，精精致致的，给我们哥俩端上来。哎，这个，呃，最后上粥。好嘞，二位爷稍后。哎，我说哥呀，啊，这些日子没来，换了东家了。真是不错啊！哎，瞧这小丫头，真是娇乖的好啊。<笑>就是城里的大馆子，也不见得有这样的。哎，兄弟，你说，咱们老李抓的那我来也，他是真的还是他妈的假的？我看呐，那是个假的。走吧，老板。听说那个我来也，老板，站着。也是个侠盗神偷啊。嗯。他专门偷官捕偷民，是啊，嘿、哎，就抓那个，哪有点英雄样啊？嘿、哎，打的不也皮开肉绽的吗？嘿、哎，英雄怎么了？英雄也是肉长的，你打他，他也照样出血呀、啊。嗯，我看像，哎，他受了那么重的刑，昨天晚上那一声没吭，哎，是条汉子。嗯，对，嗯，对，怎么着，也喝粥啊？啊、哦、不，我是卖粥的，卖卖粥卖粥去，坐在这儿跟个老头似的。哎，不对，我们是老头，是我们是老头啊！哎，你你你，哎，去去去！平生啊，最爱听有关英雄的话题。刚才听你们二位说到这老李，哦。我懂了，嘿嘿，好打听事儿是吧？哎，这开铺子的人啊，没有一个不好打听事儿的。这人来人往的，那比书场说的事儿还多呢。啊、哦，是、哎。我告诉你啊，我们抓了个贼，专偷官不偷民。哦，嘿、哎，不过你放心，不会偷到你的。<笑>这是为什么呢？呃，嗯，听说是要给先人报仇。哎，哦，有什么仇呢？呃，哎，酒怎么还不上啊？就是还上酒上酒，哎，上酒上酒啊！对对对，嗯、哎，啊，酒怎么还不上来啊？上酒上酒，哎哎哎，酒菜来了，<笑>来了，<笑>好。<笑>哎，老头儿，老头儿，给我们唱段粉的啊！唱一段，唱一段。二位官爷喝酒，哎好，哎好，哎，哎喝来。嗯，哎，他到底有什么仇啊？嗯、这事儿，您还真想听啊？想听。哎呀，这老李的事儿，不大好往外说呀。那是。哎。你刚才不是已经往外说了吗？哎呀，哎这会儿又不想说了，哎、不想说了，喝酒吃菜、啊。哎，哎哎，爷爷爷，爷爷爷，您别着急呀、啊，二位爷，我们这掌柜的他有一毛病，他听人说话呀，不能听一半，他听一半他，他睡不着觉，啊！我跟你说啊，啊，我这人也有个毛病，这说话呀，他就爱说一半。哎，哎，我有个主意，你。是这儿掌柜的吧？我们掌柜的啊，这样，您问什么，我们回什么。哎，但是，等我们回完了，得送我们一壶酒。哎，您问什么，哎、我们就回什么，怎么样？放屁
嗯，哎，你肚子里有什么呀？你是圣人呐，你进口预言呐，一句话一壶酒，我看你是馋疯了。嘿，你小子别出言不逊，哎，我看你是今儿想找别扭。对了，车残垫脚牙，不就是个臭看牢的吗？嘿，就你这样的，怎么了？你不伺候，走，我这小子，我先，我先，我先，哎，哎我我坐，我告诉听我的，我是这掌柜的，我说话算数，坐。听你的啊！来来，兄弟，坐坐,坐。小子，我觉得这买卖不错。我送酒，他们说事儿，哎，两不亏，啊。哎，来啊啊！给我拿十壶酒放在这儿，我要问话。呃，去去去去吧。哎。来吧，呃，掌柜的，你这个人呐，有点意思。哎、对，今儿啊，咱们哥俩可过足瘾了。来来，哎，掌柜的，你虽然是掌柜的，也不妨喝点。哎，对，哎、一块儿喝吧。高兴了，你问什么，我们回什么。哎，对对对对，我就想知道，他们到底有什么仇？哎，我说掌柜的。这几十年前，这苏州有个枯庙案，我听说过。倒酒，倒酒。杀的，就是大文人金圣叹。我知道。倒酒，倒。我听说啊，我们牢里关的那个我来也，就是金圣叹的后代。哎，您别听他瞎说，那么着不可能，我哪哪能是他的后代啊？倒酒，倒酒。有些事儿，不知道了，想知道，知道了，就后悔知道，生气。六伯，您老今儿个先回去歇息吧。哎，啊啊，来。在宫里的时候，人把我当皇上，跟我说话有格式有程序，好的官呢？说一句藏五句，不好的官说一句藏十句。可从他们嘴里说出来的天下，跟朕下来亲眼看到的天下有那么大的区别。还有酒吗？有。有时候真想当个醉生梦死的昏君，倒也落个轻松。那今晚就做个昏君试试。嗯。怎么还没喝酒呢？就说起醉话来了。哼！哎，大爷，你主子还让咱们买什么来着？芝麻大枣，枸杞。哦，对。这芝麻大枣枸杞，你主子也真是差不多就行了呗，又不是自己喝，这大补二补
的，人不大，这劲儿就往斜处使。反正，你怎么补也没用。哎，和尚，你可是念经的，嘴怎么说脏话？告诉你，几天没吵了，你是不是嘴痒痒你？哎，哎你们呢？嗯，怎么样？看这个怎么样？哎，满意吗？满意。那看这个啊，您稍微看一看。哎，你是不是想胡啊？放心，胡胡就是，哎，就是那个。你看那，便宜点可以。哎，这个，您是包的，啊，是包的。好啊，坠儿，看，那不是那个他吗？啊，真的，想到谁就是谁呀、啊！哎，大刘，慢点儿，跟那三人后面。啊。哎，这这这这这这这这这这这这哎，快跑！快跑吧！快跑！快跑！哎呀，快跑！快跑！快跑！少爷来了！哎呀，谁让少爷来了？快跑！哎。快快快快！快跑啊！哎哎哎！你跑什么呀？阿六同来了，快走，走慢了，生事儿。快上来！快快快快！哎！哎！啊，落将，落将。哈六同。哎。你这鞋卖的？卖，哈，卖什么不好？卖鞋，这是鞋,鞋，这他妈人也挣不了哪去。来<笑><笑>，给大爷试试鞋，来来来，给试试。哎，您穿这个，哎，小了，哎，小了，小了，来来来，再来一个，再来一个，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来哎，这这太肥了！来来来，来来来，知道了吧？哎，这叫大清人踩大清的江山。哎，你们汉人呐，也就配给我做鞋的份儿，啊？哎，就是。哎呀呵，你这个人学乖了啊，还真有耐性啊。哎，说呀说呀，我告诉你，以今天晚上为限。你快快给我滚出苏州府！有事不忘丧亲冤。小子，小子，哎呀呵、嗯嗯，小子，你还挺有的说啊！我、啊、我，操、啊啊啊啊！他们欺负的是一个书生。哇！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀，大爷！哎呀，大爷！哎，杀杀！哎哎哎！哎呀，哎呀，你们，大爷，我怎么着？好啊！这些年我在苏州城还没碰见敢跟我还手的呢。没错，哎，我真是寂寞的很呐。今天你是真懂爷的心思啊！啊，好，哎，再交个朋友。来，别着，先别动手。我先打听打听，你到我腕儿吧。哼，甭打听，打听你心里是块病。你小心点，小心点。这是素的，瞧见没有？就这位，光一张嘴就让你翻船。骑、嗯，骑不骑的，你问不着。欺负一个卖鞋的，什么人也不行。老鹰在，把鞋收了。嗯。
是幸会啊，能碰上你这么一个有种的人，我觉得很晦气。这么好的天，怎么会碰上你这种人呢？嘿，给你脸不要脸！嘿，啊，打、哎、得、呃呃、好，打得好，就应该这样。这种人，好。哎，来，开，开，开，开，开，开，开，三德子，八印，你们接着，我们先走。哎，哎，瞧见了吗？快，快，快，瞧见了？怎么着？我的人来了，快快，哎，慢着啊！小姐，好好的，怎么一时街上搞成这样？不知道小姐在游街，有所惊动了。小姐说了，谁也别跑了，谁也别追了，散了吧。坠儿，走吧。嗯，哎哎哎哎哎，快！哎呀，这是怎么搞的？怎么弄成这样？回来了啊！你没事吧？哎呀，我说怎么出去三个，回来四个，我还以为你伤着了呢。啊，没事，我没事。哎，有药没有？赶紧给他治伤。哎，你看哈家这种人，我怎么能嫁过去呢？简直是蛮不讲理的粗人。小姐，你看她身段多漂亮啊！用扇子抖抖衣服，那些人全被她抖倒了。哎，哪个他呀？哎呀，我忘了。你看，你看，当然是你的他了。嗯哎哎哎哎、你看，哎呀，这都是你看，来、哎、啊，你看，你看，你别。法印，弄点热水来。哎，来，好好的，怎么把人打成这样？没有王法了。哎呦，打扰的很了。今天先谢谢各位，小生还有事，要先走了。改日再过来酬谢。哎，等等等等，得上点药，伤成这样，不上点药怎么行呢？哎呀，来，很快的啊！哎，来，你呀、啊，先别忙着走，这伤不可以不治，话也不可不说。我看阁下，你呀、啊，像个读书之人。<笑>我现在这样子，还像个读书的人吗？你呀、啊，在动手之前，还要用孟子的“志士不忘在沟壑，勇士不忘丧其原”的话来号召自己。那这样的人，他不是读书人，又是什么呢？让各位见笑了，于武一行，我，我实在是只有挨打的份儿。哎，谁挨打谁不挨打，这不重要，有股子气，就不失为勇。既然是读书的，为什么不考功名呢？看伤的。孔子曰：“名不正，则言不顺。”现在这世道，还有功名可言吗？哦
不说了，不说了。哎，怎么个不正不顺呢？满汉不平啊！今天你们看见的这个哈六童，就是以幽满之法，想将苏州城内的汉人士绅一一铲平的恶人。那为什么不告官呢？告官？慢说，苏州知府朱国志是一个深藏且油滑的赃官，就是上京城，告到皇上那儿又能如何？哎，告到皇上那儿，也许有用。不会，你想呀，皇上也是满人，他怎么会想到替汉人说话呢？哎，也许这皇上。他要为江山社稷说话呀，话是不错，理也很通。可是皇上他在紫禁城内呀，他怎么会像你我今天这样碰到了哈六童，而后又在这儿来讨论满汉的问题呢？哎，也也许他能从紫禁城走出来呀，啊，还恰恰他就碰到今天的事儿了呢，他不可能见到。从古至今，没有一个皇上能碰上今天这样的事儿。嘿，这位兄台呀、啊，你真是比我这书生还书生。哎、啊，对对对，你说的对。呃，咱先不说这些了啊。呃，先洗脸，嗯，再喝粥。喝粥啊啊，对对对，喝一碗八宝粥。我他妈今天怎么那么怂啊！我，哎，你是小姐，不错。啊，你这见了我的面，连句喝句话都没有啊！这每次派个丫鬟出来打我两句，我他妈还得老实实听着。灵儿，二爷，你呀、啊，到街上去给我打听打听，这三个人到底什么来头？这。嗯，哎，还有，把谭家给我封了，把他们给我抄了，让他们快快给我滚出苏州府。这，爷你放心。快，就这家，快进去。今天晚上让他滚出苏州城，走走。儿啊，你在哪儿啊？我们可怎么活呀？啊，天哪！出来，快起来吧。元朝为什么做的时间短，尚不足一百年？一个重要的原因就是，他把一国之人分成了三六九等，一等猛人，二等色目人。三等北人，这四等人才是男人。哎，最后他没想到，他灭就灭在这四等的男人之手了。哎，你比如说这碗八宝粥吧，没熬的时候，枣子、豆子、花生、桂圆分得清清楚楚，一旦放入锅中，熬啊熬啊，你我相混，你我相吸，你我相熟。熬好了之后再端出来，谁还分得清谁是谁呀？嗨，这就是一碗粥啊。那在一碗粥中，这些东西难道还要分为三六九等吗？这与一个国家有十几个民族有什么不同呢？谁能说这碗粥只是枣子的粥，就不是花生和芝麻的粥呢？谁又能说这大清江山只是满人的江山，而汉人、回人、蒙人就没有责任呢？哎，你可真有眼前抓物的本领，比喻的也生动。来
，哎，喝粥，喝粥。嗯嗯。哎，瞧人家一个年轻人啊，瞧着挺不起眼的，人家说的多好啊！万岁爷身边的大臣呐、啊，也不见得能说出这种话来。哎，你这是干嘛呢？啊，啊他他这席全脏了，没法卖了，刷刷好卖呀。对，好好给人家刷刷，这样的年轻人，谁见了不喜欢呢？啊，我拿什么来着？呃，哦，对了，拿小菜，拿小菜也不在这一天，咱们明天再来吧。走吧。哎，谁来研墨？我来，我来。三德子，哎，你把毡子铺上。是。哎，法印呢？哎，你呀，执笔伺候。哎三爷，嗯，我们都有活干，您干嘛呢？好、哦、好，赵少红在，点上一炷香来。哎，我要坐在这儿，静等谭学士的这篇《八宝周记》。周记。姑苏古城昌门东，西行二十步，有百年之老店正元周铺。周铺以周闻名，城中老幼无人不知，而未尝其周者也。康熙四十三年猛春，周铺五米难以为继，换匾，将“周”字去米而存工。以示萧条。是日，有北方过客恰逢此景，慷慨将粥铺盘下，做五米之八宝粥，所用料：凡、豆、枣、麻、果八样不等。是日，由粥而谈及国事，谈满汉一家。满汉平、天下平等要理，以卖粥之商贾，以落魄之书生，与乌语之间妄谈国事，实为一趣也。乐而记之。好，你说的好，满汉平、天下平，你说的好啊。<笑>不过，乌语之间谈国事。实在是君子之道啊！他娘个西皮的，谁的皮肉发痒了？找死呢？啊！
这死都死不过来了，还他妈在这儿捣蛋啊！滚！呃，别打，别打！我有一事想问你，你每月拿俸禄多少？嘿，娘了个西皮的，这大夜里叫我，就为了问这事儿？你他妈是不是抽羊角疯了你啊？啊，说说，告诉你，也不怕你啊，带到阎王爷那儿去。哼，每月啊，二两银子，想不想一天挣五百两银子？五百两。我说你发烧，烧糊涂了吧？呃，不，说鬼话呢？不是，切，切，别走，别走，明天我让你到一个去处，只要你弯下腰，便可拿到五百两，一封银子。来来，福儿过来，明天。鞋没卖出去几双，倒写了篇文章，荒唐。哎怎么回事啊？啊！啊！他们不给咱们活路了，娘，娘。能干净呢，哎呀，这他们家那花好着呢，哎，哎，让开，让开，让开啊，让开，哎，先洗浴后洗衣裳，哎，让一下，让一下，让开，让开，让开，哎，让一下，先洗浴。缺德的，拿臭鱼搅和人，哎，哎，你看，哎，哎，哎，洗浴啊，我我的，讨厌。真讨厌！走吧，快走，快走，走吧。哎，真倒霉，最好的一条鱼掉进去了。哎。三爷，呃，这儿用不着您了，您呐还是喝茶喝茶去啊！我我总得干点什么吧？呃，哎，这么着吧，您帮法印拿芸豆去吧，拿芸豆好。哎哎哎哎，云豆来了！哎，我看看，拿过来，我看看。哎，<笑>错了，这是黑豆，牲口吃的。啊
，芸豆是那种，长的，比这个大，带花纹的。哎呀，自打开了这粥铺，我觉着自个儿又傻又笨。你不笨，得看干什么了。<笑>你去吧，法印等着用呢。哎，快去。怎么连个应声的都没有啊？这是卖粥啊，还是卖架子呀？嗯、哎，小姐，您来了。呃，那什么雅间啊，雅间准备好了，您看看。预备好了就行。哎，就一个人呢。啊，就这一个人喝粥，还不是正点呢，没上客人。哎，嗯、啊，拿着。哎。给那客人送去，让他到德月楼吃鱼吃席。这这这不合适吧？有什么不合适的？你要不去啊？我去。哎，我去，我去，我去，我去。哎，赶紧去啊！哎哎。呃、哎，这位爷，您能不能不吃了？为什么？呃，有位客人给您十两银子，让您上德月楼吃鱼吃席去。哦，好、啊啊，那我去，我去。哎、啊、哎哎，嘿、哎、嘿。你还挺能办事儿啊！来，这是五十两银子。哎、今天这大堂包了啊！啊，待会儿啊，一个生人不让进来啊！这不合适，有什么不合适的？钱挣了，怎么都合适。我们这粥熬好了，是卖给喝粥人的。你不喝粥，把糖包了，那我们的粥怎么办呢？就是好办，粥我也包了，你放心，剩不下。来，带我去雅间看看。嗯、呃。呃呃哎，那请吧。哎，啊，这十两银子是给你的。哎，啊，没他们俩的份儿啊，待会儿勤快点，啊。哎，这不合适吧？有什么不合适的？哎，哎，哎，不要，我还。我说三德子，你怎么一见个女的就不会说个话了？你就没见过钱呐？说的对。呀，我把最重要的事情啊，哎，我把最重要的事情给忘了。啊、你们掌柜的在不在？啊、在，不在？啊，嗯，到底在不在？不在。他在呀、啊。人我没看见，说是在后面熬粥呢，你等着，我去看看啊。嗯，快，三德子来了。呃、啊啊，哎呀，小姐您又来了。小姐在这儿呢，小姐到。看他也不像个小姐样，感情是个丫鬟呢。哎，快点，让他在后边多待会儿。哎，哎，哎，没想到。这熬粥还这么有学问呢啊！要先放什么，后放什么？哎哎哎！来客人了，来客人了，客人请坐。啊哈！他跟前有凳子。啊。我们就坐这儿吗？不，咱们呀有雅间
哎，三德子，哎，来，快来来来来，啊，呃、啊，啊，不，你不行，啊、小桃红过来过来，哎，你赶快到里面去，问问人家客人需要用点什么，啊，快去啊！哎哎哎，别急别急啊，我们小姐啊脾气不好，挑人，哎，你过来吧，嗯，是我吗？对呀、啊，把围巾解了，进去吧。哎，哎，呃、哎，不行，不行，呃，我们严氏掌柜的，呃，他，他没伺候过人，呃，这么着吧，呃、我去吧。不用怎么着，就是端个粥，递个水，说个话什么的，他呀能行。进去吧，问问小姐要用些什么。哎，哼，你看看这。随客人愿吧，啊，随客人愿。嗯、呃，哎，来，赶紧的，进去吧。哎，好好问问小姐要用些什么，去吧。嗯、哎哎，你就不进去伺候着呢、哎？在里边？我就不进去了。来，咱俩聊聊天，反正也没有客人。嗯、哎，坐下呀。啊。小桃红，这开的还是粥铺吗？哎，我跟你说，你们这还有什么粥啊？呃，还还有那个，哎，嘘，您喝上吧。哎，这，哎，这是怎么了？粥早聊好了，怎么没人来喝呀、啊？喝什么粥啊？都乱成一锅粥了。哎，哎，过来，哎，您歇会儿，喝口水。哎，哎，席子来了，席子来了，来，来，来，来，来，哎，好，来，来，来，给我，好嘞，您喝口水吧，慢点，慢点，喝水吧。哎，把那个递过来，接着。啊，我来，我来，哎，给我，给我。好，哎。慢着点啊！好，你再喝口水，你下来歇歇吧。不用不用，我说谭秀才啊，还以为有清官明主呢，草民如草，一点不假呀。哎，您也甭谢了，这条街上谁没让谭家瞧过病啊？我们呀也只能帮您这一点了，大事儿啊，这还得靠您自个儿啊。是啊，真是远亲不如近邻呐。哎，就是。小姐，请用。这是，嗯，八宝粥啊。佛家有八宝，你这八宝是什么呀？嗯，八宝中有枣。枣啊，是王安石说的“在时为美果，论才又良木”的枣子吗？正是啊，正是。风包坠珠蒸，日科昼红玉，就是这枣。还有什么？还有，还有莲子。城中淡赏卖莲房，未抵西湖泛野行。<笑>泉折荷花拨莲子，露为风味，木为香。你是个读书人，啊不，我是个卖粥的。真是卖粥的，真是。既是个卖粥的，就只有客人做的，哪有？哦，啊，对对。你不是苏州人，不是。小姐看出来了。那么好。在这粥铺里，我是你的客人；可在这苏州城里，你却是我的客人。这样，你就可以坐下了。嗯，是。小姐，请喝粥。谢
现在苏州很难喝到这等境界的粥了。哦，小姐的意思是，苏州穷了？苏州穷不穷我不知道，我只是说，现在苏州很少有这么下功夫来做粥的人了。食不厌精，快不厌细，谁能说做着普通的吃食，不能显出境界来呢？啊，小姐，真是好学问呐、啊！啊，对了，我忘了一件喝粥的必备之物，待我速速取来，速速取来。哎哎哎哎，您你,你怎么出来了、哎？怎么样了？哎呦，这哪是喝粥啊？啊？怎么了？他拿你怎么了？啊，没没没，没怎么样。他这是考状元呐。我说一件东西，哎，他就给你吟上一行诗，是句句有来处。还好啊，这枣啊、莲子的诗句我算读过，能接上几句。他要是问别的呀，那我可真是说不上来喽。<笑>哎，三德子，哎，过来过来，爷，您别急，您说，咱们出来的时候，那全汤汁你带了没有？咱带那东西干嘛呀？咱不是为了那案。干什么呀？按祖宗的遗训开个八宝粥铺，什么都想打听。对，对，说的对。呃，呃，爷呀，呃，主子说的对，咱出来不就是为了开个粥铺吗？您别一天的诗啊、诗啊、呃，全都弄乱了。顾不得那么多了，你现在说什么也晚了。啊、对了，关于粥的诗，你能记上两行吗？我有点招架不住了。呃，我。<笑>这粥铺算是开对了，出来时的那股劲儿全没了。我们小姐熟读经书，慢说是个开粥铺的，就是来一个状元郎，也不见得怎么样。嗯、哎，我想起来了，啊，有了，你把那小菜给我端过来。呃，我想起了一句与慢经有关的诗来。嗯、呃，对，对，就是这慢劲，<笑>不怕了，不怕了。<笑>哎，我问你，你们家小姐是为了喝粥来的呀，还是为了比学问来的？要么，就是为了看人来的。嘿，你说对了，都为。呀呀呀！你，喂，换马！什么事儿这么急啊？阿百里告急，北边俄国又生事了，快马！三德子，在这离京城还有几天的路啊？呃，换好了马，两天。咱们先走，让他们在后面慢慢走啊。这我们先走了。这儿平身，谢万岁。此次你不处战事，朕决心已下，速派精兵强将前往，绝不姑息养奸。明爱卿，臣在。你有什么人可以举荐吗？臣已想好此事，非其将乐儿锦莫属。臣以为不妥，乐儿锦
，十年平三番的时候，就曾拥兵半途自反，此人不堪重用。那依你之意呢？臣举荐龚鹏春，此人不妥。怎么不妥？就是不妥。乐尔锦他能打仗，乐尔锦是懦夫，乐尔锦也能打仗。不要龚鹏春。不、哦、要乐而紧，他是懦夫，他能打仗。不，龚鹏春行。三德子，龙太帅，你把谭一德写的《八宝周记》念给他们听。是。八宝周记》，姑苏古城昌门东西行二十步，有百年之老店正元周铺。周铺以周文明城中老幼无人不知，而未尝其周者。康熙四十三年孟春，周铺五米，难以为继。换匾，将“周”字去米而存功，以示萧条。是日，有北方过客，恰是此景，慷慨将周铺盘下，做五米之八宝粥。所用料，凡豆、枣、麻、果。八样不等。是日，由周而谈及国事，谈满汉一家、满汉平、天下平等要理。哎。小姐，我先去看看。家中冯氏关张十天，这您啊，谁也认不成。不是写了吗？家中冯氏十天，十天就回来。他走，也不跟人家说一声。可见这眼里没人。人家不是说了吗？告白，告白还要人家怎么说？这不是说给我一个人听的，那其中不是也有你吗？咱们回去吧，等十天以后再来啊。哟，下雨了。嗯、哎呀！老天爷，你怎么也这么对我们呢、啊？娘，哎呦，这怎么行啊？这怎么行啊？先到我家避避吧，不麻烦了，省得哈家又找您的麻烦。哎，要找啊，怎么也是找，这人都折磨成这样了，那老天还不开眼呢？赶紧去吧，上我家。避一避，哎，哎，哎，哎，哎，呃，把伞拿上啊，我来照看，你去吧，去吧，我来照看药啊，去吧，哎，去吧，哎。爷，膳好了，您是现在吃呢，还是待一会儿？滚！我跟你们说多少次了，我拿顶的时候别跟我说话。哼。铁儿，出去。爷，您吩咐。这两天。我也没问，谭家那小子怎么样了？我去看了，门还封着呢。人出苏州了？没有。娘俩在门口搭了个棚子住下了。混蛋！你们他妈是怎么办事的？没一个会办事的衙役。吃我的，喝我的，还他妈净蒙我！今天晚上找人放把火，把他那棚子给我烧了。
那怕他，没他妈什么可怕的。去吧，是爷。哎，记住啊，换了装去，啊，别露出管大夫的相来。加鞭的，像是有天大的军纪要办似的。这又不是往京里赶，万岁爷惦记着粥铺呢。什么惦记着粥铺啊？惦记着粥铺里的人。这次啊，我本不想再跟他出来了，不出来又心疼他。三德子，在，问主子饿不饿呀？啊，刚问了。主子说赶路要紧，呃，过了常州再说吧。这，连饭都不吃了，不知道饿呀。小桃胡，咱吃，多吃。小姐，读半天了，也不在床上歪歪，眼睛多累呀、啊。读书怎么能歪呢？像你绣花似的，东边倒也行，西边倒也行。读书就是读书，做不好啊，好书也读坏了。我不识字，所以呀、啊，书呢，好也罢，坏也罢，与我都是白纸一张。我也不歪，也不正。舒服了就行。哎，小姐，那天跟他说了些什么呀？他一出来一头的汗，紧着说：“你考他呢？”我考他什么呀？只是说到了什么，就顺口说了两句。你都跟他说什么了？能跟我学学吗？嗯、呃，捡那个不太要紧的。你们俩的悄悄话，那我不听。哪有什么悄悄话啊？我说了两句诗，他就对了两句诗，就这样。我那时候感觉好怪，有什么怪的？我觉得我们俩好像认识似的，像哪部戏本里的一个故事，早就给人写好了，注定到了那天会说上那么一套话，一点都不陌生。有这样的话本，谁写的？跟你说你也不懂
。那画本里有没有说以后怎么样呢？以后不知道，或许根本就没有以后。不会吧？我看不会。你看呐，那天那铺子那俩女的多会吃醋啊！他一点都不管，该跟你说笑跟你说笑，临走的时候还送到门口再来呀。他是这么说的吧？当时我听了这话，我恨不能什么？我想，恨不能在那儿多待一会儿，狠狠的气死那太太和丫头。这才几天呢，落下这么些土。嗯，哎，大爷，你扫地，你泼上点水行不行啊？你，嗯，嗯，我还不扫了。嗯，造间的锅碗我还没拾掇呢。哎，啊，你不扫就不扫，你别走啊！就你话多，雨多必失都不懂。有些个话，可是别人让我说的。什么话是别人让你说的？你跟那个小姐不是小姐，丫头不是丫头的人说的话，可没人教你。哎，那那我也是为了咱周铺的人缘买卖呀。人缘也不是为了一个两个的人缘。小桃红说的对。哎，嗯、我招谁惹谁了？怎么，怎么都冲着我来了？法爷，嗯，三德子，哎，你们别干了。你们俩跟我出一趟门，去哪儿啊？啊，我们去看一个人，走吧。哎。了吗？刚吃过，啊，吃过再吃。我也不是怎么了，一生气就想吃东西。算了，还是在家自己做吧。一会儿万岁爷还回来呢。请问，这可是城房街？呃，在那边。哦，谢了。哎，王爷，万岁爷这是要找谁呀、啊？你问我，我哪知道啊？啊请问这位老伯，这里就是城房街吗、啊？不错，此地就是城房街。这城房街有一个叫谭一德的读书人。你们不像此地人吧？啊，北方来的。跟谭一德认识？一面之交。你们看见这被封的家了吗？他连自己搭的棚子也给烧了。是什么人给烧的呢？您跟谭一德是朋友，我告诉你一句，得罪其人了，是不是哈家？哎，你既然知道，我就甭说了。听说前些日子，因为卖鞋的事儿，本来是要帮他，倒给他添麻烦。您说什么？哦，没什么。听说谭一德还有个老母。那不在那儿病着呢吗？谭一德现在何处？哎呀，抓起来了！没见过这么不讲理的。哎呀，官家呀，官家，啊、你不放了我儿子吧？放了我儿子吧？他没放火呀，他怎么能烧自己呢？天下没这个道理呀、啊！谭一德现在被抓哪儿去了？当夜就抓了
抓到知府大牢里去了，烧了人家的房子，还说他是纵火贼。所未闻的。哎呦，哎呦，哎，官家呀，我们是冤枉的呀，官家。哎、以为是朋友呢，看到遭难了能接几个一二的，看来也是个怕事的。嗯，青天白日，朗朗乾坤，不是新建，谁又能相信？是，还有什么事能比这更气人吗？是是。生气也不能不吃东西呀。我生气也不是生别人的气，我是生我自个儿的气。说你是个天子，可是你没有观音菩萨的千眼千手，你看不见摸不着，真不知道。每天有多少不平的事，就在你眼皮底下发生。一想到这些，我就觉得自己无能。呃，关四爷，您可别这么说，要骂您骂骂我得了，不是您无能，是我们人手底下的人无能。起来吧，起来吧，你们也是无能。这么半天了，也没替朕想出个好主意来。哎，哦、啊，主意有啊，把哈六童抓起来不就得了？啊，闹不到成全他了。我若抓他，那就是轻案，造他一世不烂之名。再说了，他是个奇人，牵一发而动全身，抓他容易，你总得有个什么说法吧？呃，要不别的先别管，先把谭一德放了。对，那又怎么样呢？有下文吗？有啊，他这么年轻，可以用他来做官儿啊，做的官儿比哈家大，让他反过来治治哈六童。哎，朕现在身不在京城，谁来封他官啊？于世龙不就在左营吗？他是个钦差呀，还是像上次五连县那样，让他传道谕不就行了吗？钦差可以先斩后奏啊。对呀。哎呀，一飞啊，这两次出来，朕真得好好谢谢你。啊。<笑>哎，咱们吃饭吧，这会儿我真觉得饿了。<笑>来来来，吃饭吃饭。哎哎，快！你他妈偏心，为什么不给我吃啊？呸！给我！你，你他妈也想吃啊？你这辈子只有一个日子了，等到秋决那天，我他妈好好的伺候伺候你。他他妈一个江洋大盗，进牢子倒成了江湖大爷了，有酒有肉不说。我们这些人连泔水都吃不饱！我呸！给我，给我！他妈的江洋大盗、海洋大盗的，有银子吗？有银子，我也把你伺候的跟大爷似的。我要吃，给我！没有吧？爷，您坐着，嗯，我看看您的伤。嗯，好。哎，哎呦，好多啊，喝口子了是吗？您啊，可千万别忘了抹药。哎，我跟您说啊，您要是够不着的地方，您叫我一声。好，说。哎，哎，您坐，您坐。哎，哎，哎，您坐。来，你也一块吃吧。哎，别别别，我真的吃过了。啊，你闻，还有酒味儿呢，我吃过了啊！来来来，我给您斟上酒，嗯，来斟上啊，嗯，啊，李哥，啊
，最近外面出什么事儿了吗？哎，怎么不见提我呀？事儿啊，也没多大事儿。听说是钦差于世龙要来，我估计啊，这府里啊忙不过来呗，甭管他，来吃这鸡。哎，我说啊，这是乌骨鸡，不好找。来，吃，吃的长新肉，长得快。李哥，我问你一件事儿。你说咱们处这么长日子了，你是希望我被放出去呢，还是希望我被问个死罪啊？哟，您可不能死，您千万别提死，别说这不吉利的话。您活着，您得活着，活得好好的，你干嘛说死啊？哎，不过啊，哎，我跟您说句心里话。我呀，不想让您那么快就出去，怕我出去挣不着银子了。不，不是那意思。嘿，我是说呀，咱们相处了那么些日子了，这每天晚上没事坐在一块儿说说话，喝点酒。嘿，我是舍不得您。您呃，当然了，呃，那个原因嘛，也有点儿。<笑>你放心。我出去，咱们照样有酒喝，有大把的银子花。哎呦，放心，那就太好了。李哥，我求你一件事儿。等巡抚于大人一到苏州，做了堂，你替我递一张状子上去，别的就不用管了，只要状子递上去，你这份大大的人情就算备下了。到时候，你这牢头也别当了，出去做个买卖。啊，哎呦，那感情好，不就是递个状子吗？那好办。我跟您说啊，咱们进出大堂都不用敲鼓，跟进咱自己家没什么两样。啊，去去去去去去，干什么你？哪有大清早起来就化缘的？还没起呢，还没起呢，到别处去去。你这人怎么说话呢？化缘是帮你积德行善，怎么要呢？再说了，我是不是说我是来化缘的？我是来行善的，你行善也好，化缘也好，我就不让你进去。谁说我要进去了？我告诉你，我还不能就这么进去了。你啊，你拿着这把扇子，让你们老爷看看。他请我进去，我才进去；不请我进去，我转身就走。哎，行了，行了，行了，你是饿晕了，还是念经念糊涂了？去去吧，大胆你！就连你们老爷于世龙也不敢这么跟我说话。啊？你你知道我们老爷是谁啊？哼，我不但知道他是谁，他现在干什么，我都知道。哎呦，这扇子我接了。我接了。哎呀，这年头什么高人都有，谁知道什么来头呢？说不准。报，进来。外面何人喧哗？大人，外面来了个行脚的和尚，闹了一个早晨了。为什么不轰走？他说他认识您，还给您这把扇子让你瞧瞧。你先回避一下。哎，快请，快请。嗯，你怎么还不去请啊？大人，他让您亲自去请，要不然他不进来。哦，当去当去，快快更衣。啊，法印，于大人。三爷可好？好。有什么急事吗？有一件急事，非你办不可。哦，那请，请。果然是高人呐！苏州知府朱国志听谕，江宁钦差于世龙守谕，着苏州知府速将谭一德释放，另有所用，不得有误。
，此意于世龙。呃，差官，请坐，请坐。公务在身，不坐了，请府台大人尊钦差大人御吧。啊，差官大人，慢走。不送了。放人！放人！放人！这周子还来了、啊哎？哎，来了来了，真够慢的。是是是，掌柜的放这吧，上周。好，客官，您慢慢用。进来就来。哎，您慢用啊。哎呀，啊，来了来了，让你们久等了。哎，掌柜的啊，什么事啊？有什么吩咐，客官？哎，这周怎么不是前两天那味儿了啊？啊，呃，是这样的，熬粥的师傅他有事儿出门了，这粥是我熬的，谁熬的？是我熬的，火大了哈！哎呦，你怎么这么笨呢？连粥都熬不好，凭个好东西让你给糟践了。你这人怎么这么说话呀？哎，我怎么说话呢？啊、不笨，不笨吃谁去啊？啊！哎，你看你这粥熬的，你还不能让我,让我说呢？哎，那你也开玩笑话呀？这这这这这这这！别吵，别吵了，别吵了！哎，我看这样吧，今儿这粥啊，粥是没熬好，不过今天在我这喝粥的啊，我都一文钱不要。哎，没没没事。呃，为了我们周父这名声啊，大家能喝就喝，不要钱啊、哎，不要钱，哎、一分、啊、一分。我说你们大家想给钱就给点吧，不想给啊，就算了吧。哎，怎么说话呢？小张红啊，上桌上桌，大家上桌吧。一分钱不给，咱们是一分钱也不给。你这是为什么呀？你不收钱，不挣钱，咱们还向你开粥铺呢。不喝啊？哦，你这是干什么呀？哎，哎呀，不给。着什么急呀、啊？你管着吗？我说你，你有你什么事儿啊？啊，你,你还干嘛到这儿啊？吃得了吗？你管着吗？我都到了，你管得着吗？哎，哎，您刚不是说不好吃吗？啊，怎么还往里装啊？你们不是说不要钱吗？不要钱，我我带点装可不行啊！哎，让我带点啊！不行不行不行，你都装不行，吃什么呀？这，哎，我说，我说算了吧，算了吧。也许，他给家里，家里还有一家子人等着吃呢。你让我带点吧，啊，我带点就得啊。装吧装吧，说是开粥铺，跟舍粥有什么两样？哎呀，饭财主啊，饭财主，你家里要是有好几口子等着吃粥，那苏州城里的人都要饿死两遍了。你总是见了便宜，舍不得走啊！走走走走吧，走吧！就是啊，快走吧！六婆，他，他是苏州城里最大的土财主，叫范小宝，名字起得好，一辈子也饿不着啊！他，他有一家人要吃吗？那你问他好了。哎，六婆，你不要拆我的台呀！你这说的，你要是端着这粥给家里人吃呢，你就端着这碗赶紧走吧。我啊，我是回家喂猪的。什么？这么好的粥你拿回去喂猪？太过分了！好心也得用到好地方才行。哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎呦，你回来了！谢天谢地呀、啊！我娘怎么样啊？哎，整天的哭，都有点糊涂了。啊、我让她去我们家住吧，她非守着她那摊儿，说是要等你回来。哦，那我……娘，娘，您怎么了？您怎么样啊？啊？我儿子没有点火，他，他给我。娘，我这一得，我被放出来了。您看看我，娘，娘，你是一德，你回来了。啊，我这是在哪儿啊？这是这是阴间吧？啊、我我们娘儿俩是在阴间地府见面吧？娘。
是什么？大师兄，您喝药吧。这儿有个叫谭一德的吗？啊！啊！这就是谭一德。谭一德接喜报。啊！哟！哎哎！恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜
，改日再来，感谢啊！您呢，光您的，做个好官啊！别忘了，卖鞋的时候挖不了，挖不了。别忘了，我给你治过伤啊！哎，好好好，别忘了。看见没有，当官做轿的都是我们周铺的朋友。那有什么了不起的？不说你不知道，说出来吓你一跳。当堂审案的是我们至亲、嗯。再见了，各位邻里。小姐，小姐，该不早了，该回去了。冒昧的问一句，小姐，去了人家了吗？去了。怎么样啊？家是苏州城里数一数二的大家，人是苏州城里数一数二的坏人。那为什么要答应？你为什么问我这样的话？一个女子三番五次的找上门来，与你谈是饮酒，难道你还不明白她心里想的是什么吗？在这么好的景况之下，你会说出这么煞风景的话来？当年司马相如会问卓文君。你是逃婚的还是寡妇吗？没话，那就好好的做做，不是挺好的吗？你真不该来苏州，不该来搅这已经搅不动的水。你，你，你到底是干什么来了？小姐，哎，小姐，小姐，哎，小姐，你怎么了？你怎么了？他欺负你了？他给你气受了？真是的，我到苏州，到底为什么来？哎，没想到，来一趟苏州，知道自个儿不会干那么多的事儿，不会端碗，不会熬粥，现在看来，连谈情说爱也不会。你哪会谈情说爱呀？从来只有别人爱你。啊？你说什么？没说，没说什么。啊，我想问您，您到苏州干什么来了？哎，你怎么也这么问我呀？刚才，他就是这么问我一句，然后生气走了的。哎，他这句话问对了。您到苏州干什么来了？喂。监察大人，请。知府大人，请。既是监察大人点的这个案子，那么就由您来审吧。啊，好。啊，来人呐，带被告哈六同，原告吴月天。小民参见大人。大胆被告，见了本官为何不跪？哼，我家乃皇上封的命官，嘿，岂有下跪之理？检察大人，嗯，他是朝廷命官，案发受命的过堂大夫，一要找人代理。二是要赐座的。哦，没想到还有这种脏法。来人呐，给哈管带赐座。这。哼。好，要坐，哪有原告跪于堂下，而被告高坐的呢？来人呐，这，拿把椅子。让原告一坐下。哎，侦查大人，这恐怕不妥。为什么？你想想，一堂四个人，审案子的坐着，被审的也坐着，这不像公堂了，倒像是，像什么？喝茶的茶馆。哼，要么就都坐，要吧，他们两个一个人也不能坐。好，坐坐坐。谢大人。吴、嗯、月天
在。你有何冤情，从容到来，本官与你做主。谢大人，小民世居苏州，承祖上阴德，积着几块薄地。前些日子，哈六同买通人贩，用窝主法，将我父亲。和全家数口抓而作奸，被逼而死，家产尽数被哈家给霸占了。来人，到！先将被告打二十棍再说。我看谁敢！哼，官儿这东西，要么就不当。要当，就敢字当头，打，打，打，满。府台大人，嗯，今天你为什么三番五次的阻止我审案呢？不是我阻止，是自古审案之法阻止。所谓审案，一是问原告不错，二要拘审被告，三要引问人证，四要两告对质。五才可动刑，监察大人到现在一还没有过，怎么就要动刑啊？最起码人证当问问嘛，还要什么人证？我就有此遭遇，拿我当人证就行了。<笑>打，慢，那就更打不得了。你是审案的，与此事无瓜葛才行。你若有了瓜葛，就更不能审案了，你得回避才行。来人呐！退堂！哎，退堂！府台大人，哎，府台大人，哎，慢着，慢着，你们都别走啊！哎，回来！哎，卖鞋的，这官儿是那么好当的吗？哼，今天是素的，到了明天就没那么便宜你了。哼。大人，五月天，你先回去吧。大人，小人几辈子的冤情全托付给您了，我个人生死已在所不惜，这冤仇不雪，死了的人也难瞑目啊。一个小小的粥铺也这么势利吗？就是啊，你有钱，我们就是想，我也有啊。凭什么你能喝粥，我就不能喝？就是啊，想喝点粥，我们就喝点粥。谭秀才，您来了，谭秀才来了，听见了，听见了，不是谭秀才，是谭监察，谭大人才对。哎呦，那天呐，您坐轿子从这儿一过，哎，那叫威风啊，这也是观点。来来来来来，讲好了，包下了，闲人不许进。来这儿的人家是谁？你一看轿子也就知道了吧。呵，今天的粥铺，不是你家包的，倒也算了。我不是非得喝这碗粥不可，是你家包下的，你不抬出什么名号来压人也就算了。今天话说到这儿，哼，这碗粥，我是非喝不可。让开！哎，来来，请进，请进，别让我们进去！哎，我们不让我们进去！坐这儿吧。哎，谭大人，坐这儿，坐这儿。来
，好，走走走走走走，哎，好，好，好，哎，你想吃点什么？我伺候您。哎，对对对，敢给他东西吃，怎么就不敢呢？今天东西我们都包下了，没东西了，吃什么？哈哈，这有什么了不起呀？我们不会自己在做吗？谭秀才，你等着啊，我用小锅啊给你单做去，比法印熬的还要好，还要香。不用费事了。今天啊，我就非要吃他大锅里的，别的我还不吃呢。要不，换个法子也行。哎，他包了，他就得包吃，一口也不能剩。他要是都能吃了的话，我就是饿一晚上也没关系。<笑>好好。哎呀，我说谭大人，您可真有点怎么样？哎，这个不讲理的本事。<笑>不讲理！我今天才遇到的天大的不讲理！去，去，给我盛粥去！哎，不行，别人怕你，我可不怕你。哼！这么说，你也是从小就没了娘？三岁就没有了，比我还早。你也。我八岁没了爹，十岁没了娘。你比我还苦，我还好有个爹。哎，听说当今的皇上也是从小就没了爹和娘的。受苦的人好知道上进。你见过皇上吗？没有。想见吗？不想。那为什么？我只想过得平平常常的，能有一个相爱的人厮守终生，我也就。你是谁？是什么样的人家？哼、嗯！哎哎哎呦哎呦，那可不能摔呀、啊！你去别,别掺和！哎哎哎呦哎呦！哎呦哎跟他比摔，盘子有的是。我我哎，哼！摔呀、啊，有能耐你就摔呀、啊，你根本就不敢。哼、嗯！哼、嗯！哎呦！你你你你你你是官家怎么了？有什么了不起的？我我是许你喝粥，就不许别人喝粥。你算个什么？长着一点官调，就就是就就以为天下就是你的了吗？别别别别！告诉你，这天道从来是邪不压正。我我，谭大人，谭大人，我，哎哎，别闹。哎呀！哎呀！我这怎么了？小姐，怎么了？原来以为你豪爽大度，嫉恶如仇，没想到你开了个粥铺，也这么势利，一个小小的粥铺，也勾结了官。我我我嗯嗯，哼，什么？勾结官府了？哎，他这说谁呢？说我呢？我是朱知府的女儿。那那我们算是认识对了。为什么？呃，
这样，我们走。哎，小姐。哎。哟，这，这，哎，这是怎么了？爷，人来了！我跟您说啊，这是咱们苏州城有名的血状子第一吴世芒哦，来来来，吴宋石，哎，师爷您请，哎，您坐您坐。我跟你们说啊，放心，这什么事儿都没有，到这儿来啊，就跟到咱们家一样啊。您呢，就踏踏实实的说，您呢，您就踏踏实实给他写。哎，你们先忙着。我去准备点酒菜。您请，您忙，您忙。哎，问您一句，那老头是你的亲戚呢？亲戚，会这么好吗？啊，您请。哎，哎，那不是亲戚，他怎么会对你那么热情？嗨，这个呗。哎呀，现在呀，只要有钱，那什么事情都能办。儿啊，啊，歇歇吧，都过了三更了、啊。娘，您怎么还没睡呢？你可要注意身子呀。哎，哎，嗨，当官儿啊，就要当好官儿。啊，个人家里事小，道理是大呀。娘，您放心，我想过了，不做便罢，做，就要与贪官作对。反正这官儿也是白来的。当不成了就不当，哎，我觉得挺蹊跷的，梦一样的，家败呀、啊，倒不能再败了，怎么平白掉下一顶官帽来？想不出来，没有道理呀、啊！封谭一德的手谕是谁封的啊？爷，我打听清楚了。是钦差于世荣于大人。哼，通了，通了，一定是城里来了生人了，来了于世荣的人了。这位爷，您慢走。哎，您再来，您再来。哎哎哎哎哎，哎，哟。我叫，提问里边，来来来，吃吃吃，您雅座吧啊，呃，就坐大堂吧啊，哎，大堂热闹，哎呀好，哎哎哎，这位爷，您给让让行吗？哎哎哎，得得得，您坐。哎，这位爷，您是喝酒啊，还是喝粥啊？哈，先不忙。咱们是不是认识啊？认识。哎呦，呃，您瞧我这脑子，呃，您您是，管大夫的哈六童哦，哈六童，哈六童，如雷贯耳，如雷贯耳。呃，您要喝点什么粥啊？那位，是不是你们掌柜的？对，啊，把他叫来。陪我喝两桌。哎呦，这事儿啊，我得跟他商量商量。他这人呐、啊，脾气不大好，不爱喝酒，喝了就爱骂人。怎么样？我去跟他商量商量。嗯，去吧。啊，好酒好菜尽管上啊。哎，是是。嗯。必须了，咕噜撒也满走，咕撒也哈六桶。请了。你不是奇人，我我怎么看着像呢？这奇人能一眼看出来吗？嘿，你不是奇人，那也是京城来的
。哦，<笑>这是怎么说的？嗨，您看，您坎肩上的绣活，那是北京正一故乡庄绣活。那您再看您脚上穿的这双鞋的鞋面，那是前门外洪德祥布店的那德国青啊。嗨，您再看这帽子，那是非北京城莫属啊。哈哈哈！这万德帽店的帽子，你不是也戴着呢吗？嘿嘿，不错。你这样一身到苏州来，这不是扎眼吗？啊<笑>，我知道你是干什么的了。哦，哎，来啦！<笑>小姐，小姐，你真要跟他私奔啊？你说什么呀？我什么时候说了要跟他私奔的？你要走也不要紧，不过你一定要带上我。哪有的事儿啊？我收拾东西，难道就是为了私奔吗？那你是干什么的呢？我们哈家是满洲正黄旗，哎，我祖上是叶赫部贝勒金台市的侄孙子，哎，和当今的皇上万岁爷呀、啊。还真点亲戚呢，哦，几代的功臣呐、啊，要不然怎么能到这苏州这么好的地方来当差呢？<笑>是亲戚，留在京城里不是更好吗？嘿，哎，浅见。那京城有什么好待的？天子皇城底下，这放个屁！都能传出雷声来，弄不好啊！哼，你不干坏事儿，有谁来杀你头啊？来来来来，喝酒喝酒喝酒！我说你是真不懂啊，还是跟我装糊涂啊？当官的有不干坏事的吗？哼，哎，你不干坏事，一个开粥铺的。能穿三百五十两一身的行头啊、哎！鬼才信呢！<笑>你呀、啊，必是干过坏事儿。来喝酒。看<笑>、啊，我一进门啊，我一看你这身衣服，我就看出来了。啊<笑>！干坏事儿能从这衣裳上看出来？哎，我还是第一次听说。你要是个当官的，那必是个贪官。哼，我这个人呢，就从没走过眼。以一取人，往往会把人给看错喽。嗯嗯，一分也看不错。比如说你吧，你就是于世龙本人，我也不怕。不是我今天喝多了酒才这么说。实话告诉你吧，当今的阁老明珠明大人，就是我的近亲。哎，看了吧，我这儿还有他刚刚给我的一封信呢。哎，这说的还是远的呢。哦，还有近的吗？哎，有啊。这苏州府的知府朱大人，知道吗？啊。我就是他未过门的女婿。你说什么？朱大人他有几个女儿？哎，就一个呀。哎，我就是云桥小姐的夫婿。哎，怎么？哎，难道有什么不妥呀？那天那事儿是我不好。嗯，可谁知道那个姓谭的敢发那么大脾气，全是老板娘和那个小桃红给撺掇的，害得你们也……我们哪有什么事儿啊？我生气，是因为他知道我是知府的女儿。知道有什么不好？知道了不是更好吗？坠儿，你别再给我添乱了，好不好？告诉你吧，有一种男人，知道了你的身份之后。一下子就变了，有的会攀荣富贵，那该有多俗啊！可他早晚得知道啊。
宁愿他不知道。还有一种男人，知道了这事儿后，会对你敬而远之。这么一来，原本是两两相向的事儿，中间加进了一个做官的爹，那还有什么味道？哪有那么多的说头？好就是好，不好就是不好，还能赖上有个爹啊？又不是做菜，要那么多味道干嘛？你这是说什么呢？没说什么。我搅了你的局，想赔你一个呗。赔一个？你以为是摔了一个碗，想赔就赔呀？这怎么个赔法？咱们呀，不去那个八宝粥铺了，铺子里的人都是宝。咱们去归世园，那有花有景，又好作诗，味道又好。你呀，倒挺有心计的嘛。哼，当丫鬟就得当个好丫鬟。我这一辈子最佩服的丫鬟就是胡娘，可谁知道，她是不是那个张生？